हेलो फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अनुराग और स्वागत है आप सभी का वीडियो मैपिंग सीरीज के सेशन नंबर 25 में और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है न्यूजीलैंड की मैपिंग न्यूजीलैंड एक बहुत ही क्रूशल कंट्री है इंफॉर्मेशन के पर्पज से और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेरियस एग्जामिनेशन में आज हम देखेंगे न्यूजीलैंड के सेशन में इसके फिजिकल फीचर्स इसके पोलिटिकल फीचर्स और साथ में करेंट अफेयर्स और एंड करेंगे हम लोग प्रोबल क्वेश्चन के साथ में और दोस्तों अगर आप ये वीडियो मैपिंग सीरीज फॉलो कर रहे हैं यू विल एमर्ज एज अ टॉपर इन सॉल्विंग एम सी क्यूज बेस्ड अपॉन वर्ल्ड एंड इंडिया मैपिंग इन वेरियस एग्जाम्स तो शुरू करते हैं आज का सेशन सबसे पहले हम देखेंगे न्यूजीलैंड का लोकेशन आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में लोकेटेड न्यूजीलैंड एक आइलैंड नेशन है अंटार्क्टिका से उत्तर यानी नॉर्थ में लोकेटेड है और ये पैसिफिक ओशन के सदन पोर्शन में लोकेटेड है पैसिफिक ओशन का सदन पोर्शन सदन ओशन का पार्ट है हम लोगों ने सदन ओशन की मैपिंग में देखा था सदन ओशन इज द पोर्शन ऑफ एटलांटिक इंडियन एंड पैसिफिक ओशन लोकेटेड साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड तो 60 डिग्री साउथ लैटीट्यूड के साउथ में दक्षिण में जितने भी ओशन के पोर्शन हैं उन्हें सदन ओशन नाम दिया गया है ये सबसे रिसेंट ओशन है जिसे नाम दिया गया है ईयर टू में तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूजीलैंड के फिजिकल फीचर्स आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड तीन द्वीपों पे लोकेटेड एक नेशन है सबसे पहला द्वीप है नॉर्थ आइलैंड सेकंड साउथ आइलैंड एंड थर्ड स्टीवर्ट आइलैंड सबसे पहले हम देखेंगे वाटर बॉडी सराउंडिंग न्यूजीलैंड तो आप देख सकते हैं इसके पश्चिम में तासमान सी लोकेटेड है और तासमान सी सेपरेट करता है न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया कंट्री से इसके अलावा आप देख सकते हैं ये आइलैंड्स के बीच में है नैरो वाटर बॉडीज जिनको स्ट्रेट्स कहा जाता है सबसे पहला कुक स्ट्रेट जो सेपरेट करता है नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से और कनेक्ट करता है तासमान सी को पैसिफिक ओशन से सेकंड फोवियक्स स्ट्रेट जो सेपरेट करता है साउथ आइलैंड को स्टीवर्ट आइलैंड से इसके अलावा आप देख सकते हैं नॉर्थ आइलैंड के उत्तर यानी नॉर्थ में बे ऑफ प्लेंटी एक वाटर बॉडी जो कि इंटीरियर में ऑक्यूपाई किया हुआ है स्पेस आगे बढ़ते हैं देखते हैं इनलैंड न्यूजीलैंड पे क्या लोकेटेड है इनलैंड में सबसे बड़ा लेक लेक तोपो ये नॉर्थ आइलैंड पे लोकेटेड है इनफैक्ट ये कैलडेरा है कैलडेरा एक एक्सटिंक्ट वोल्कैनो के माउथ पे जो क्रेटर होता है उसमें पानी जमा होने से बनता है और ये लेक तोपो ऐसे ही बना है ये एक कैलडेरा है वहीं साउथ आइलैंड पे एक बहुत बड़ा फिजिकल फीचर है सदन एल्प्स और इसका हाइएस्ट पीक माउंट कुक सदन आइलैंड के एग्जैक्टली exactly मिड में लोकेटेड है वहीं नॉर्थ आइलैंड हम देखें तो यहाँ माउंटेन्स यानी पहाड़ियाँ कम हैं यहाँ प्लेन एरियाज ज़्यादा है वहीं दक्षिण यानी साउथ आइलैंड पे माउंटेनियस बेल्ट्स ज़्यादा हैं और बहुत कम प्लेन एरिया है उस प्लेन एरिया का नाम है कैंटरबरी प्लेन और ये कैंटरबरी प्लेन बहुत फेमस है वर्ल्ड में क्योंकि ये प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका और डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनको रिजेंबल करता है और यहाँ पे ग्रासेस स्पेशली वीट कल्टीवेशन होता है साथ में यहाँ पे मेरीनो शीप की रियरिंग होती है मेरीनो शीप स्पेन से लाई गई थी यहाँ पे और आज न्यूजीलैंड एक बड़ा एक्सपोर्टर है गेहूं का और वुल का कैंटरबरी प्लेन के जस्ट पूरब में आप देख सकते हैं एक पेनसुला है बैंक्स पेनसुला तो इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है न्यूजीलैंड के फिजिकल फीचर्स के ऊपर देखते हैं पॉलिटिकल फीचर्स न्यूजीलैंड के सबसे पहले हम देखेंगे सिटीज ऑफ न्यूजीलैंड तो पांच बड़े शहर हैं न्यूजीलैंड के सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड नॉर्थ आइलैंड पे लोकेटेड है इसके जस्ट साउथ में हैमिल्टन शहर और नॉर्थ आइलैंड के बिल्कुल सदन टिप पे वेलिंगटन शहर वेलिंगटन कैपिटल है न्यूजीलैंड का राजधानी न्यूजीलैंड की और इनफैक्ट ये विश्व का सबसे ज्यादा दक्षिण में लोकेटेड कैपिटल है इट्स द सदन मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन पर्पज से वहीं साउथ आइलैंड पे दो ही बड़े शहर हैं, एक है क्राइस्ट चर्च और एक है ड्यूनेडिन ये दोनों इनफैक्ट कैंटरबरी प्लेन्स के आसपास लोकेटेड है और यहीं से वीट एक्सपोर्ट और वुल एक्सपोर्ट होता है इन दोनों शहरों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है पॉपुलेशन वाइज और न्यूजीलैंड एक और चीज के लिए फेमस है 
एंड दैट इज जियो थर्मल एनर्जी तो यहाँ पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स हैं झरने हैं गर्म पानी के जिससे एनर्जी डिराइव किया जाता है कंजम्पशन के लिए न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के अलावा एक और देश है स्कैंडिनेविया में नाम है आइसलैंड वो भी अपना मैक्सिमम एनर्जी डिराइव करता है जियो थर्मल एनर्जी से यानी गर्म पानी के झरने तो ये पांच बड़े शहर दूसरे वाले मैप पे भी आप देख सकते हैं इन पांच बड़े शहर को हम मार्क करेंगे ऑकलैंड सबसे पहला सेकेंड हैमिल्टन थर्ड वेलिंगटन आप देख सकते हैं ये कैपिटल लोकेटेड है यहाँ पे फोर्थ क्राइस्ट चर्च एंड फिफ्थ ड्यूनेडिन और क्राइस्ट चर्च के पास में ही है बैंक पेनसोला तो पोलिटिकल फीचर्स के लिए इतना सफिशियंट न्यूजीलैंड के लिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स से एक टॉपिक है न्यूजीलैंड से संबंधित वो देखते हैं हम न्यूजीलैंड का आसपास का एरिया जोग्राफर्स के एक रीसेंट क्लेम के हिसाब से न्यूजीलैंड को एक सेपरेट कंटिनेंट घोषित किया जाना चाहिए और ये सेपरेट कंटिनेंट का नेम उन लोगों ने प्रपोज किया है जीलैंडिया तो जीलैंडिया जो कंटिनेंट रहेगा उसका एरिया आप देख सकते हैं इसमें न्यूजीलैंड यहाँ पर लोकेटेड है ये नॉर्थ आईलैंड ये साउथ आईलैंड और ये स्टीवर्ट आईलैंड तो ये कंटिनेंट घोषित करने के लिए डिमांड्स क्यों उठी हैं पहले हम देखेंगे कंटिनेंट का डेफिनेशन या क्राइटेरिया क्या है साइंटिस्ट के हिसाब से किसी भी जमीन के पोर्शन को कंटिनेंट घोषित किया जाता है जहां पे चार क्राइटेरियाज मीट होती हैं सबसे पहला एलिवेशन इज अब द सराउंडिंग एरिया इसका साफ मतलब है उस जमीन का पोर्शन रिमेनिंग सराउंडिंग रीजन से थोड़ा ऊपर उसका तल रहना चाहिए सेकेंड डिस्टिंक्टिव जियोलॉजी इसका साफ साफ मतलब है इसके रॉक्स उस जमीन के कंटिनेंटल क्रस्ट को रिजेंबल करने चाहिए न कि ओशनिक क्रस्ट को थर्ड वेल डिफाइंड एरिया होना चाहिए आपने देखा मैंने यहां पे मार्क किया वेल well डिफाइंड ये रीजन जो जॉर्फर्स ने प्रपोज किया है एंड फोर्थ क्रस्ट मच थिकर देन फाउंड ऑन ओशन फ्लोर तो यहां बात हो रही है कंटिनेंटल क्रस्ट की ये पूरा पोर्शन कंटिनेंटल क्रस्ट से बना रहना चाहिए अगर इसको कंटिनेंट घोषित करना है तो कंटिनेंटल क्रस्ट में बता दूं लाइट होता है डेंसिटी में हल्का होता है और थिकर होता है एज कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट जो ज्यादा भारी यानी डेंसर होता है कंटिनेंटल क्रस्ट से लेकिन थिन होता है एज कंपेयर टू कंटिनेंटल क्रस्ट तो ये चार के चार क्राइटेरियाज एज पर जोग्राफर्स सेटिस्फाई कर रहा है सिलेंडिया कॉन्टिनेंट और इसका अच्छा खासा पोर्शन सब है ऑल बिकॉज ऑफ हायर सी लेवल इन दिस रीजन तो आप देख सकते हैं 94% फोर परसेंट ऑफ दिस कंटिनेंट इज अंडर वाटर ओनली सिक्स परसेंट इज अब द सी और उसमें न्यूजीलैंड एक सबसे बड़ा आईलैंड इस रीजन का आप देख सकते हैं इट मीट्स ऑल क्राइटेरियाज अप्लाइड टू द अर्थ सेवन कंटिनेंट्स एज पर साइंटिस्ट फर्स्ट एलिवेशन अब सराउंडिंग एरिया सेकेंड डिस्टिंक्टिव जियोलॉजी थर्ड वेल डिफाइंड एरिया एंड फोर्थ क्रस्ट मच थिकर देन डेट ऑफ ओशनिक क्रस्ट तो यहाँ से प्रिलिम्स यूपीएससी में और साथ ही दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंटिनेंट को डिमार्केट करने के लिए कौन से क्राइटेरियाज फॉलो किए जाते हैं और कौन सा नया कंटिनेंट अभी डिस्कवर करके प्रपोज किया गया है इट्स जिलेंडिया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट अफेयर से एक और न्यूज टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूजीलैंड के एक मस्जिद में क्राइस्ट चर्च में लोकेटेड ये मार्च दो की बात है न्यूजीलैंड के बारे में मैं बता दूं दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज बहुत ही पीसफुल कंट्री रहा है न्यूजीलैंड इन इट्स हिस्ट्री लेकिन ये टेररिस्ट अटैक ने वापस से ये डिबेट शुरू कर दिया दैट नन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज इम्यून फ्रॉम टेररिस्ट अटैक सबसे बड़ा डेंजर जो आज वर्ल्ड फेस कर रहा है वो टेरर अटैक्स हैं वो चाहे यूरोप में हुए टेरर अटैक्स हों या वो इंडिया में हुए टेरर अटैक्स हों या फिर न्यूजीलैंड के टेरर अटैक्स हों तो ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूजीलैंड के लिए एंड लास्ट अभी भारत की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई हुई है और वहाँ पे टी ट्वेंटी मैच में इंडिया की टीम ने 5-0 से सीरीज विन किया वहीं वनडे सीरीज इंडिया ने लूज कर दिया टेस्ट सीरीज ऑन है और ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जिसने इंडिया की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में सेमीफाइनल में डिफीट किया था तो इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट न्यूजीलैंड के बारे में एंड करते हैं सेशन विद प्रोबेबल क्वेश्चंस जो यहां से पूछे जा सकते हैं सबसे पहले सी सेपरेटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 
आपने देखा तासमान सी सेकेंड स्ट्रेट प्रेजेंट नियर न्यूजीलैंड आपने देखा कुक स्ट्रेट एंड फोवियक्स स्ट्रेट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं थर्ड क्रूशल आइलैंड्स इन मेलानेशिया माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया ये सेट ऑफ आइलैंड्स हैं न्यूजीलैंड के नॉर्थ में और इसे हम लोगों ने पैसफिक ओशन की मैपिंग में डिटेल्ड कवर किया है प्लीज रेफर पैसफिक ओशन सेशन टू आंसर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्राइटेरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज अ कंटिनेंट चार क्राइटेरियाज हैं ऑल फोर हैव टू बी मेमोराइज फॉर एग्जामिनेशन पर्पस एंड लास्टली कंट्रीज डिपेंडेंट अपॉन जियो थर्मल एनर्जी आपने देखा न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड तो यहीं पे सेशन समाप्त होता है धन्यवाद